jadi tidak mau berpisah kalau bisa baik-baik lagi dengan agenda bukti dan saksi. Adapun tetap pemanggilan kepada terdugat Bapak Dodi. Hari ini Bapak Dodi juga tidak hadir. Kita sudah menyerahkan bukti dan mendengar keterangan saksi yang mana saksi hari ini kita hadirkan adalah Mbak Irna selaku temannya Mbak Puput dan temannya Pak Dodi juga. Dan sidang lanjutan tanggal 11 dengan agenda saksi juga. Kenapa tadi ada upaya untuk menghadirkan Cika sebagai saksi, Bang? Enggak, kita tidak ada mengupayakan untuk menghadirkan Cika sebagai saksi. Tapi Cika dimasukkan ke dalam ruang sidang? Ya kan menemani Mbak Irma. Kita tidak mengupayakan Cika sebagai saksi, apalagi karena anak juga. Kita di bawah umur nggak bisa kita jadi saksi. Mbak Irma sendiri gimana, Mbak Irma? Bagi saksi gimana? Ya, saksi tadi seputar masalah tentang anak sih. Karena memang kalau anak yang kecil kan, karena memang kalau anak yang kecil kan memang cuma mamanya deket, kedirinya deket, aku lebih ke kesaksian tentang anak aja. Karena kedirinya juga sama-sama deket. Jadi kenapa nggak datang, Pak? Siapa? Yang penting kenapa nggak datang? Nah, itu kita sudah, pihak pengadilan sudah memanggil secara patut, ya. sudah empat, lebih dari tiga kali pemanggilan. Tapi beliau juga tidak hadir. Ya mungkin nanti ada kebijakan dari pengadilan sendiri atau ketua majelis untuk mempertimbangkan gimana sejauh ini. Dari pihak Puput kenapa nggak ikut masuk bang? Sedangkan kan orangnya ada. Ya karena kan sidangnya ini kan tertutup. Mbak Puput sudah menyerahkan kepada kuasa hukum dan ini hanya mendengar keterangan dari saksi aja. Sementara saksi hanya menjelaskan terkait anak aja sih yang Aisyah paling kecil. Bang, kalau misalnya nggak hadir di Puput kayak gini, ada harapan nggak dari Mbak Puput untuk cerai secara festek? Ada, ada harapan. Dengan alasan Dodi, uh, Dodi tidak pernah hadir. Sebenarnya tadi pagi dia, uh, Dedi udah WhatsApp aku banyak banget uh, Ada beberapa poin yang harus disampaikan Apa aja? Apa aja? Uh, banyak, intinya uh, Dedi tidak mau berpisah Kalau bisa, uh, baik-baik lagi Masalah lagi, tapi kalaupun memang harus berpisah ya sudah Jadi ikhlas juga Tidak mau berpisah, ada upaya untuk memperbaiki hubungan nggak sih? Ya mudah-mudahan ya, kita berharapnya mudah-mudahan ada Dari uh, dedinya sendiri maksudnya bertemu sama uh, apa namanya Mbak Kubut atau gimana gitu itu kan nggak mau bisa kan? Iya. Mungkin ada, upayanya ada, apa? Ada, ada, ada upaya untuk bertemu, ada upaya untuk uh, meditasi, meditasinya oh, tapi bukan ya. berarti lah ya maksudnya ngobrol secara pas mata tapi mungkin waktunya yang belum terlaksana. Baru upaya aja apa udah ada terlaksana sih kayak ngobrol chat gitu? Belum. Belum terlaksana, oh, baru upaya. Ya. Cuman memang waktunya yang belum belum ketemu. Tapi dari uh, Mbak sendiri ada upaya juga nggak? Kayak, ayo coba... Oh uh, iya dong, pasti. Aku soalnya kan ini. sebagai teman ke Pak Dodi udah 11 tahun, ke saya buku udah 8 tahun sama teman-teman, pastilah ada upaya sebenarnya. Tempat tapi kan rumah tangga kembali lagi ke mereka masing-masing. Oke, okay. ya, kita lihat. Kalau sidang lanjutannya? Sidang lanjutannya tanggal 11, 11 April. Agenda? Agenda, Agenda masih mendengar keterangan saksi Siapa dari ya, penggugat. Untuk saksi belum bisa kita kasih tahu ya. Nanti selesai sidang nanti bakalan teman-teman media insya Allah tahu. Dulu sendiri akan di, harus hadir atau apa? Siapa? Dodi. Dodi. Untuk Karena sudah berikan. tiga kali pemanggilan ya. Ya mungkin majelis tetap meninggalkan ini tergugat Pak Dodi ya. Tetap ditinggal. Karena sudah dipanggil sehari tiga kali secara pagi. Rencana menghadirkan berapa saksi? Satu aja sih kita. Rencananya satu saksi aja. Oke. Okay. Bang, okay. satu lagi bang, kalau misalnya uh, ada di first take, bang, hmm. udah, udah bicarakan soal uh, permasalahan anak asuh anak belum? Bang? Sudah. Kita kan di dalam gugatan kita mengajukan hak asuh anak. Jadi uh, pihak pukul menuntut untuk ini. Hak asuh anak jatuh kepada mbak pukul. Untuk harta gono gini? Sejauh ini kita belum ada membahas harta gono gini.